Approvato il bilancio comunale difesa. In consiglio comunale però fra i voti della maggioranza è mancato il sostegno di Italia Viva che si è astenuta sulla manovra della giunta prende una crepa nel governo della città. Il bilancio si aggira intorno ai 56 milioni, quasi 33 milioni in conto capitale, 11 milioni di fondo cassa. Come anticipato aumenterà l'IRPEF per la stragrande maggioranza dei cittadini e l'IMU per i capannoni delle attività produttive. Le maggiori spese saranno destinate allo sviluppo sostenibile, all'ambiente, alla tutela dei beni culturali e soprattutto al welfare. Gli aumenti di spese maggiori riguardano i servizi generali, i trasporti e la spesa energetica. Vario il piano degli investimenti fra i quali spiccano la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, la Graziola, la riqualificazione dell'Osteria del Gallo, i diversi interventi nelle scuole o l'illuminazione per il nuovo polo sportivo di Monte Coralli. Di fronte però all'aumento della tassazione locale e alla spaccatura in maggioranza non sono mancate le critiche dell'opposizione. Ieri è stato approvato uno dei più brutti bilanci che Faenza, eh, di cui Faenza abbia memoria insomma, negli ultimi anni, io qualcosa del genere non l'ho mai visto. Eh, un bilancio tutto incentrato sulla parte fiscale eh, perché andiamo ad aumentare l'IRP portandola a livello massimo di 1.600.000 euro, andiamo ad aumentare l'IMU gravando fra l'altro sulle attività produttive con più 675.000 euro, è stato aumentato il canone patrimoniale unico di 90.000 euro, che, che se ne dica e che, che si siano bilantati eh, sconti o, o altro, però il dato definitivo dice più 90.000 euro e soprattutto abbiamo introitato risorse aggiuntive legate alle sanzioni del codice della strada per 1 milione e 300 mila euro. Quindi il Comune di Faenza ha eh, portato in cassa oltre 3 milioni e 700 mila euro eh, di parte corrente e questo è un dato veramente monster sui numeri, considerando quello che era già stato fatto nell'anno precedente, perché ricordiamo che l'IMO era già aumentato di 400 mila euro e la stessa IRPEF era aumentata di eh, 1 milione e mezzo. Quindi con una mole così di risorse ci si aspettava un fortissimo intervento sul lato dello sviluppo, dal mio punto di vista, sul lato infrastrutturale di cui la città ha assolutamente eh, bisogno e, e anche sul lato dei servizi. Invece che cosa andiamo a, a registrare? Sostanzialmente nulla. L'assessore ha insistito sul fatto che, solo per citare qualche numero, no? ha insistito sul fatto che non si sono andati ad aumentare i servizi a domanda individuale, cioè la, la richiesta di compartecipazione da parte dei cittadini. Allora, per essere precisi, eh, la parte non coperta della, della tariffa è di un milione di euro, quindi rispetto a 3 milioni e 7 di entrate, rispetto ad un milione e 6 di IRPEF, quello che non viene chiesto di pagare ai cittadini, che quindi resta a carico della fiscalità sul servizio di domanda individuale, è di un milione di euro, è tanto, è poco, ne avanzano 2 milioni e 700 mila euro. Eh, questo assessore è totalmente inadeguato, mi viene da dire, eh, con tutto il rispetto, eh, ma da un punto di vista politico e amministrativo il mio giudizio non può, essere, non può essere diverso, non risponde e continua a buttarla sull'ideologia senza entrare nel merito, dei, eh, nel merito dei numeri. E poi il dato politico che è venuto fuori ieri sera, dove la domanda eh, che faccio è ma esiste ancora una maggioranza? Tuttavia questo bilancio è stato motivato anche dalla difficile situazione internazionale, la guerra che ha portato a un aumento dei costi, l'inflazione e via dicendo. Assolutamente, nessuno vuole negare, eh, negare quelle che sono le difficoltà, però potevano essere messe in pista eh, tutta una serie di, di correttivi. Eh, ieri sera ho toccato il tema delle consulenze esterne, noi avevamo chiesto anche in sede di commissione ehm, di essere informati, cioè di avere uno spaccato eh, della delle singole emissioni di spesa in modo da poterci rendere conto quanto effettivamente le consulenze esterne hanno eh, pesato eh, sulla parte sia capitale che, la, su, che sulla parte corrente questo dato non ci è stato, eh, non è stato fornito e, io ricordo e eh, l'ho fatto anche eh, ieri sera, l'ho fatto anche in commissione che l'anno scorso ad esempio su due partite molto banali su cui siamo incappati ad esempio riorganizzazione della polizia locale, 80 mila euro di consulenze esterne per un progetto che non è mai partito, eh, i consulenti sono stati pagati, la, la polizia locale non è stata eh, riorganizzata il progetto Terrenaldi, ne abbiamo parlato diverse volte, eh, al di là dei costi vivi che sono stati eh, sostenuti per arrivare alla nomina del, del, del consulente esterno Beh, quel consulente esterno è costato 25 mila euro, sommati sono 100 mila euro di consulenze su due progetti che sono due che mi sono capitati sotto mano, che equivalgono a circa il 60% dell'incremento del costo eh, per il trasporto pubblico locale, che è di circa 180 mila euro. Eh, potrei andare avanti eh, ancora eh, così, se è vero che aumentano 
eh, i costi eh, per eh, vicende eh, che non dipendono dall'amministrazione comunale faentina, me, me ne rendo ben, eh, ben conto, Beh, ecco, allora bisogna cercare di trovare all'interno del bilancio tutte quelle voci di spesa che sono assolutamente eh, comprimibili, sforzo che questo assessore non ha fatto perché c'è tutto l'interesse da parte di questa amministrazione a mantenere un sottobosco di eh, consulenti, perché altro non mi viene da, ehm, da, da definire, eh, che sta... Ehm, che sta evidentemente gravando sulle tasche fentine. Quello che io penso è anche questo, eh, le entrate che sono state aumentate sono certe, mentre alcuni capitoli di spesa, soprattutto quello legato, legati alle, eh, alle utenze, sono stati sovrastimati perché sono stati tenuti sostanzialmente in linea con quello che è l'assestato definitivo del 2022, quando i costi delle utenze erano eh, al picco, perché eh, questa amministrazione ha cercato eh, di fare cassa, di incamerare risorse, perché ci saranno problemi nuovi, anzi antichi, ma nuovi perché non sono stati eh, taciuti, che verranno fuori, che sono strutturali, uno fra tutti, ASP, ASP dove non, non sono state previste voci di spesa per andare a intervenire sul bilancio di ASP del 2023, chiuderà nuovamente in perdita, con una perdita che mi sento di dire andrà dai 150 ai 450 mila Euro, ne sono presso che è certo, dipenderà solo dal fatto se ASP riuscirà eh, a non eh, far passare gli ammortamenti, quindi a utilizzare la norma Covid che ancora per il 2023 consente di sostenere gli ammortamenti che cubano circa, di 300, che cubano circa 300 mila euro. E vado avanti ancora, perché non si è deciso di razionalizzare ad esempio eh, gli uffici pubblici andando ad eliminare tutta una serie di affitti eh, che vengono pagati alle stesse partecipate che hanno dei problemi, ancora una volta ASP e Favenzia Sales, perché è impossibile, eh, è impossibile farlo eh, senza andare a eh, mettere in difficoltà queste partecipate che sono una parte di quel problema strutturale che più volte ho citato.